大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。张敏回眸，一瞬间风华绝代；林青霞喝酒，红袖一拂，众生皆醉；而朱茵眨眼，一眼万年。当年不过二十岁出头的朱茵，把紫霞仙子那个痴情女子的娇羞怨嗔演得入木三分，一颦一笑皆令人魂牵梦萦。很多人觉得朱茵就是紫霞，某种程度上，她确实就是这个角色本人，一样敢爱敢恨，倔强固执。不计后果，与周星驰因戏深情，分手后朱认女友，唯有他与星爷老死不相往来。为摆脱紫霞仙子的标签，不惜接拍王晶的三级片以求转型，与皇冠中的恋情不被看好，仍固执下架。好在他不同于电影中为爱牺牲的紫霞，现实中的他终于等来了意中人。如今一家三口幸福美满，而星爷周星驰作为紫霞仙子朱茵的第一任男友，两人的感情一直是娱乐圈中备受争议的一个话题。而大家也一直认为朱茵只有周星驰一个前男友，其实不然。其实朱茵在周星驰之后还是有过两段。感情的。一九七一年，朱茵在香港出生。由于自小颜值就很高，加上对舞台表演有着执着的梦想，一九九零年，刚满十九岁的朱茵就选择进入香港演艺学院戏剧系学习。这个学校也不是普通的大学，身为香港娱乐圈，培养了很多优秀的演员和歌手，比如早年的演员黄秋生、黎姿、温虹，还有后来的王祖蓝、邓紫棋等人。因长相甜美，入学第一年就有人请他拍广告，第二年他和 TVB 签了兼职约，一边上学一边做儿童节目。一九九一年，还没有毕业，他就接拍了。《逃学威龙二》的女主角正式出道，而她的个人首部电影就是由王晶执导、周星驰主演的《逃学威龙二》。不仅如此，朱茵还凭借该片获得了第十二届香港电影金像奖最佳新人提名奖。朱茵和周星驰两人因此结识，据知情人士透露，两人就是从那时开始来电的。那时的周星驰因为一部打破香港票房记录的《赌圣》一夜成名，所以在朱茵的眼里，周星驰不仅是一个才华横溢的一线演员，更是他心目中的偶像。不过，那时的周星驰正在和女演员罗慧娟交往，而且还是地下恋情。当时，香港的很多报纸和媒体都报道周星驰脚踏两只船，造谣周星驰、罗慧娟、朱茵之间有着三角恋，因此罗慧娟不堪重压，于一九九二年结束了这长达五年的感情。三年后，周星驰和朱茵两人再次合作电影《大话西游之大圣娶亲》，这部由周星驰担任制片人和主演的电影，让两人都再次大火，也有传闻说。说，因为周星驰担任制片人，所以他邀请了自己的女友朱茵前来饰演女主紫霞仙子。多年后，导演刘镇伟面对采访时也说道，两人当初在剧组中就已经以男女友相称，而且刘镇伟还爆料，当时周星驰还来问过他关于结婚的事，所以有很大的可能，当时周星驰和朱茵已经到了谈婚论嫁的地步，而在这个时候出现了一个女人。在某次拍摄完成后，当朱茵去房间找周星驰时，却通过温热的床和繁琐的洗手间的门，觉察到了一丝不对。在这种情况下，虽然没有直接被朱茵捉奸在床，但种种迹象就已经表明周星驰偷吃。随后，朱茵向媒体宣布，绝对不会再与周星驰有任何合作机会，双方已经恩断义绝，再见也不会是朋友。相比周星驰，其他女友朱茵脾气最烈，也是最难搞的一个。罗慧娟意外失聪，周星驰还会岳阳传真慰问。莫文蔚和周星驰分手后，也一再的为他说好话。只有朱茵爱恨两极，老死不相往来。
。多年后的一个圣诞节，两人曾在台湾碰巧同住一个酒店。星爷知道后，默默地坐在电梯口边的沙发上，苦苦等着，希望可以再见朱茵一面。这一幕被他的助手撞见。他得知后，选择和助手绕路离去，只留下星爷一人默默守候。娱乐千里，情侣分手，如此惨烈和决绝的实属少见。或许是朱茵性子太烈，也或许是他在这段感情中受伤太深。这其中的兜兜转转、恩恩怨怨、是是非非，恐怕除了他们自己。至今也没人弄得清楚。朱茵和周星驰分手后，也一心投入了工作中。本来就是天生丽质，难自弃，又何愁没有追求者？一九九五年，四大天王之一的郭富城携手朱茵一起奔赴澳洲，共同拍摄无限音乐特辑《失意情缘》。刚刚从一段失败恋情中走出来的朱茵，也因此被曝恋上了年轻帅气的郭富城。两人后来还合作了一部戏。一九九六年，朱茵和郭富城、关永和一同出演了时装剧《廉政行动组》。两人在这期间被传有过半年多的恋情。据说当时郭富城为了和朱茵在一起，放弃了很多女性的追求。不过，这段恋情也仅仅维持了半年就结束了，因此也有人质疑两人当时是不是为了宣传 TVB 的新剧，所以炒作的。最后就得说说朱茵是怎么和她的正牌老公黄贯中相识的。和朱茵相比，黄贯中的童年却可以用悲惨来形容。他出生在香港一个非常贫穷的家庭中，父亲是家里的主要经济来源，脾气极差，甚至对家人动粗。十二岁那年，父母离婚，幼小的他成了大人眼中的问题少年，内敛、自我、孤傲，抽烟、打架、喝酒，样样精通。崩塌的童年中，唯一能让他静下心来的，只有画画。到了大学，又学了一手吉他。一九八五年，还是学生的黄贯中，一边玩音乐，一边接平面设计的工作。一天，他给一个叫 Beyond 的乐队设计了封面，没想到封面做好了 ，Beyond 的乐队原来的吉他手却出国了。黄家驹听说做封面的哥们儿会弹吉他，便来游说他加入。结果这一弹就是二十年。然而，人生的意外每每来的让人措手不及。九三年 ，Beyond 乐队的主唱黄家驹在东京富士电视台录制节目时，不慎从舞台上跌落，重伤昏迷不醒，六天后不治身亡。这场意外不仅让黄贯中失去了此生挚友，更让 Beyond 遭到重创。黄贯中接下了主唱的担子，成为了 Beyond 的主心骨。短短几年中，黄贯中逐渐形成了鲜明的个人风格。从前，他被人记住的是 Beyond 里的吉他手，如今他是独一无二的黄贯中。真正的缘分到来，是一次朱茵的妈妈上门敲门，说黄贯中家厨房漏水，烧坏了他家的灯。他才知道，原来他是朱茵的邻居，但知道了又能怎样？他总想，朱茵是女神耶，怎么会看上我？可当了邻居，总避免不了碰面的时候。朱茵也在悄悄观察他，他发现他的生活特别有规律，晚出早归，也没有其他社交，整天待在家中侍弄狗狗和音乐，简直像个独行侠。朱茵妈妈是黄贯中的粉丝，时常叫黄贯中来喝汤，但和许多男孩子不同，他每次都是站在门外，喝完了汤就走，从不油嘴滑舌。可能黄贯中家中的狗都看不下去了，一天他的狗意外走丢，流浪到了朱茵家门口。朱茵看见寻狗启事，连忙送了回去，一来二去更加亲近起来。在朱茵这样的大美女身边，自然不缺乏富二代的追求。尽管黄贯中并不是很富有，但朱茵并不在乎，还是义无反顾地和他在一起了。
，两人恋爱后，黄贯中给了朱茵最足的安全感。他会第一时间承认与朱茵的恋情，无论什么场合，他都会紧紧握住朱茵的手。工作再忙再累，下班再晚，黄贯中都会到朱茵家楼下报道。因为朱茵讨厌烟味，黄贯中便从不在他面前抽烟。这样百分百的爱。让朱茵感到安心。前任给不了的爱情，只有黄贯中能给。所以，尽管黄贯中不是追求者中最富有的人，但朱茵却不在乎这些。那时候，媒体经常拍到黄贯中的破旧楼房，以及他开的车也很一般。甚至有一次，朱茵素颜出街，被媒体们解读为熬成黄脸婆。朱茵却丝毫不在乎外界的看法。她说：“如果发现自己越来越美，那就是找对了人。”当年朱茵宣布和黄贯中的婚讯时，许多人都觉得黄贯中配不上朱茵。刻薄又夸张的港媒不仅用“下嫁”来形容这场婚姻，还说黄贯中家住在深山残村屋，开着一辆破车，用斗大的字眼。嘲笑朱茵十月嫁穷 p o 极尽羞辱，认为黄贯中远远比不上周星驰。但性格冷硬的黄贯中几乎总在叨念：“是自己赚到。”后来，四十一岁高龄、曾被医生断定很难受孕的朱茵，奇迹般怀孕，生下一个女儿。黄贯中说：“女儿起名黄英挺好，因为英和英字发音相近。当然，两人的这段感情也经历了不少磨难。二零一二年，朱茵为黄贯中生下一女，母女俩被宠上了天。但就是这时，黄贯中发长文斥责父亲。”一度引起话题的舆论。原来黄贯中的父亲经常对他的母亲动粗，甚至对妻子也动了手。种种行为让他忍无可忍，警告父亲如果再犯，不会对他客气了。那段时间，黄贯中的口碑也受到了一定的影响，事业一落千丈，演唱会上的观众也是寥寥无几。为此，妻子朱茵直接化身为粉丝，在台下为丈夫加油打气。二零一八年，黄贯中的演唱会上，朱茵也带着自己的女儿小黄莺去支持丈夫，一家人温馨、甜蜜、平淡又幸福。比起朱茵的幸福家庭，周星驰却至今还是独身一人。往事如烟，不管怎样，也希望星爷能好好的把握人生，或者说是爱情。好了。今天的视频就分享到这里喽，更多精彩资讯尽在大嘴笔记，敬请关注哦。